देश विदेश में होने सब ही नेपाल का लाइक लाइक नेपाल डॉट कॉम नमस्कार अने हार्दिक स्वागत सत पाएं लाइक लाइक नेपाल डॉट कॉम को साझा बहस में मौ रूपनी जीएम को हमेंले साझा बहस में साझा रूप में बने का विषय बस्तु हरू में अपनो विचार लाई अनुभव लाई पोस्ट करने का लगी इस तब व्यक्ति हरू संग भला कुछ सारी गर्दी आई रहे का सों र आज को साझा बहस में हमेंले सुदूर पश्चिमांचल को विषय लाई समेत का सों तो विषय हो देव की प्रथा को देव की प्रथा को विषय लाई लिए रा तपाईं कती सम्म को विज्ञ तर देव की प्रथा भने को की हो त्यो भित्र के कस्ता खाल का मानव अधिकार का कुराहरूछन हनन का कुराहरूछन ती संपूर्ण विषयहरू र राज्यले त्यसलाई कसरी हेरे को छ आजसम्म सुदुर पश्चिममा संस्कृति को नाममा धर्म को नाममा चलदे आए को देव की प्रथा वास्तमा की होता यही विषयमा कुराकानी गर्न को लागि हामीले देव की प्रथा लाई करिब तीन चार वर्षों का अध्ययन गौरेरा ये उटा ब्रिटा चित्रा निर्माण गरीय कुछ है तीने ही निर्मात्री तीने ही तीने ही ब्रिटा चित्रा निर्देशक देव की बिस्तर संग कुराकानी करना ज़्यादा इसमें वहाँ आइले हमें सांग उन्होंने चाहा हमें स्वागत करूँ तो पहले साधा बहुत मैं दाने � हृदय के लिए मेरे आफुले बुझे को जुन्दे उनकी प्रथा थी उत्तियों सांचे के उटा सम्मान जनक प्रथा उटा कल्चर ने होला बन्ने माला पन लाग उत्तियों त्यों चाहे मेरे पाई न थी तेज माई न थुक प्रेत इमा उटा संपूर्ण सार्वजनिक विषय साझा विषय नहीं समितीय को साथ त्यों क्यों बन्ने कुरान पशी कुरान खास में से देव की प्रथा बने को और क्या को गरीब को छोरी चार पांच वर्षों को बच्चा लाइक की नहीं रह मंदिर में चढ़ाऊं नहीं अर्थात मंदिर में देवी अथवा भगवान सिंह संग बिहार गरीब दिनों गरीब दिन था जस्ट लाइक देव की प्रथा बनी था इसमें से अपनों छोरी लाइक थी मंदिर में चढ़ाऊं नहीं ना और क्या को गरीब देव की प्रथा किन्ने चाहे किन्ने किन्ने कॉस्ले किन्ने के का लागी किन्ने यो देव की चढ़ाव ने बने उटा उद्देश्य हैं उनसा जस्तो तपाइ को घर मा छोरी 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 बॉडी बायो छोरा जान में ना तपाइ को एकदम एक उन्हें बिरामी हैं उनसा लगातार त्यो बिरामी सांसो भाई ना अथवा तपाइ को गाँव मा अनिश्चा � स्थान में पुगना को लगी रहा और क्या कुछ छोरी लाइक की निर्णय चढ़ाओ नहीं हो ये चढ़ाओ नहीं बेकती कस्ता बाय वाले जो संपन्न ना सन जस्ट लेकिन कौसे लाइक दीना सक्सन जस्ते बॉयट अड़ी कुछ चंद परिवार ले चढ़ाए देरे पहला अन्य भट्टा बिस्ता अली होने खाने परिवार ले संपन्न परिवार ले चीन � अब तो पूर्ति भाई हो बाय ना मेरे प्रश्न पर नीति हो के ये दी पूर्ति भाई को भाई उद्योग की चढ़ाए रखो से कुछ छोरा जन्मियो ला छोरा जन्मियो तो रति दियो की ले मंदिर में चढ़ाई सके बच्ची जून उलाई से समाज ले दिए को कौसे ले से अपन हेलना है अथवा उसको सारे दिक संभोग भाई हो उसको छोरी जस्ट रा उन्हें रा कोई कोई चीज़ देव की चढ़ाई से के बच्ची छोरा सरा अंगसा दिनों पड़ता ती देव की लाई छोरा सरा अंगसा पनी दिए को चाहिए ना तेस्ता देव की और लाई जब छोरा सरा अंगसा दिए ना नी यदि देवी अथवा देवी चढ़ाई से के बच्ची छोरा जन्मी नहीं हो बानी ती देवी लाई ची चढ़ाई से के बच्ची � अन्याय से भाई को तपाइले बनाउनु भाई को ब्रिट चित्र तेथी खेर को त्यो सानो डॉक्यूमेंट्री ला तपाइले निर्माण गर्दा सम्मान निके लामो समय तपाइले आफ लाते इसमा भिजाइ पनि रहनु भाई आफ इस वो एम्पनि तपाइ त्यो ठाउँ वर्मा पुग्नु भाई हो आइना की पाउनु भाई हो छोरा जन्मे को पाउनु भाई हो फॉली 
अब जस्तो त्यहाँ गइसके पछि धेरै कुरा हेर्ने हो भने जुन त्यो आर्थिक र समाजको एउटा त्यो अन्धविश्वास अनि त्यो अन्धविश्वास कायम छ किन म पनि सुदूर पश्चिममै जन्मिए हैन त्यही हुर्के म पनि त्यो कल्चरमा जन्मिए हुर्के अनि तर मलाई पनि कहीँ कहीँ डर लाग्थ्यो कि जस्तो भगवान हुन्छ भगवान हुन्छ आस्था एउटा नियमको लागि भगवान हो तर कसै अर्काको छोरी किनेर मन्दिरमा चढाउने र आफ्नो छोरा जन्मिने जन्मिन्छ भन्ने म मान्दिन त्यो छोरा नजन्मिनेको कारण उनीहरूको केही एउटा वैज्ञानिक कुरा पनि होला जस्तो श्रीमान अथवा श्रीमतीमा केही कुराको कमी अथवा त्यस्तो पनि होला तर जन मन्दिरमा चढाउँछ देउ कि अनि फेरि अर्को विवाह गर्छ अनि उसको छोरा जन्मिन्छ त्यस्ता पनि त्यहाँ धेरै घटनाहरू भेटाए मैले जस्तो मैले चाहिँ यो पछि देउ कि चढाइसकेपछि छोरा जन्मिए जन्मिनु चाहिँ जन्मिनु चाहिँ कसै कसैको जन्मियो तर उनीहरूले त्यसैलाई नै यो चाहिँ साँचो हो सत्य हो भगवान भगवानले गर्दा भयो भन्ने एउटा त्यो अन्धविश्वास आजसम्म देउ कि प्रथामा पनि रहिरहेको मान्न सकिन्छ त्यो चाहिँ मानिन्छ मान्न सकिन्छ होइन तपाईँले डकुमेन्ट्री नै भनेर किन बनाउने सोच आयो तपाईँलाई देउ कि जी जस्तो आजसम्म देउ कि प्रथा एउटा प्रथाको रूपमै थियो इभन हामीले पनि प्रथा नै हो जस्तो काठमाडौँको कुमारी कुमारीलाई पुज्ने प्रथाहरू छ होइन एउटा प्रथा नै हो धर्म नै हो हिन्दू संस्कार अनुसारको अझ विशेष गरी सुदूरपश्चिममा देवीहरूलाई थुप्रो मान्ने भएको हुनाले भन्ने हामीले लागिरहन्थ्यो तर यसभित्र यति धेरै भयानक कुरा रहेछ तपाईँले अब चाहिँ मैले डकुमेन्ट्री बनाउनु पर्छ बाहिर ल्याउनु पर्छ भन्ने यो चाहिँ सोच कसरी आयो वृत्तचित्र बनाउन जस्तो यो डकुमेन्ट्रीको लागि मेरो सोच चाहिँ भन्दा म त्यही समाजमा हुर्किएँ होइन जहाँ देउकी चढाइएका थिए ती देउकीहरूलाई त मैले पनि देखिरहेको थिएँ नि अनि चार पाँच वर्ष लाग्यो मलाई यो देउकी प्रथाको बारेमा चाहिँ खोज गर्दै अहिलेसम्म वृत्तचित्रमा उतार्न यो देउकी प्रथा भनेको अहिलेसम्म वृत्तचित्रमा नउतारिएको कथा हो देउकी भनेर सबैले सुने काठमाडौँको कुमारी प्रथा र देउकी प्रथा एउटै हो तर कुमारी आधुनिकता शिक्षा विकाससँग जोडियो संस्कृतिसँग जोडियो देउकी प्रथालाई त्योसँग जोडिएन किनभने देउकी प्रथा सुदूर पश्चिममा भयो त कुमारी एउटा चढाइन्छ देउकी एक वर्षमा दुई तिनवटा चार पाँचवटा धेरै चढाइन्छन् त्यसलाई चाहिँ त्यसरी पिछडियो त्यो देउकी प्रथा भनेको नराम्रो प्रथा होइन भन्छु म कहिले किनभने देउकी भनेको एउटा देवी सम्मानित जीवन हो देउकी चढाइसकेपछि पनि उसले विवाह गर्न पाउनुपर्छ समाजमा सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ र उसलाई जुन भने अनुसारको जुन त्यो नियम पनि पुरा गरेको छैन जस्तो नियम के के थियो त्यसमा त्यसमा चाहिँ छोरी लिएर आइसकेपछि चढाइसकेपछि चढाउने मान्छेले उसको लालन पालन सम्पूर्ण कुरा दिनुपर्ने हो भन्ने चाहिँ यतिसम्म मलाई थाहा छ र तपाईँको डकुमेन्ट्रीमा पनि मैले त्यो देखेँ यो बाहेक अरू कुनै नियम अथवा के छ पुरा हुन नसकेको देउकीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ देउकी चढाइसकेपछि जुनदेखि जुन दिनदेखि देउकीलाई चढायो त्यो बच्चालाई चढायो त्यो दिनदेखि चाहिँ लालन पास लालन पोषणदेखि लिएर सबै त्यो चढाउने व्यक्तिले हेर्नुपर्छ यद्यपि उसलाई स्कुल पढाउने बिरामी खर्चदेखि लिएर सबै मैले यहाँनिर तपाईँलाई रोकेँ जस्तो चार पाँच वर्षको एउटा गरिब परिवारको छोरीलाई किन्छ सम्पन्न परिवारले होइन अनि उसले चढाइसकेपछि सम्पूर्ण त्यही नानीको लागि गर्नुपर्ने या सम्पूर्ण परिवारकै लागि गरिदिनु पर्ने होइन त्यो चढाइसके त्यो बच्चाको लागि मात्रै अनि त्यो गरिब परिवारले के गर्ने भने पहिला चाहिँ अन्नसँग साटा साठ हुन्थ्यो अन्न दिने त्यो गर्ने चार पाँच वर्षको बच्चा त उसले केयर गर्न सक्दैन नि अनि त्यसपछि त्यही चढ किनेको व्यक्तिको घरमा पुर्याइदिन्छ त्यहाँ पुर्याइसकेपछि उसको आमा बुवाले त्यो बच्चालाई चाहिँ बिस्तारै सिकाउँछ तलाई चाहिँ यसरी देउ कि चढाएको मन्दिरमा चढाएको त देवीको अंश होस् तैले यस्तो गर्नु हुँदैन यस्तो उस्तो गर्नु हुँदैन भनेर उसलाई चाहिँ जस्तो देउ कि चढाइसकेपछि उसलाई शुद्ध चोखो राख्नुपर्ने हुन्छ यसमा नियम अनि त्यो देउकीलाई चाहिँ अलिक ठुलो हुँदै गइसकेपछि कसैले आठ नौ वर्षमै ल्याउँछ देउकी चढाउने घरमा अथवा कसैले चाहिँ चौध पन्ध्र वर्षको उमेरमा त्यसो भइसकेपछि उसलाई त्यो समयमा बिहा गर्न पाउँदैन के उसको विवाह गर्ने अधिकार खोसिन्छ उसले जसरी अरू छोरी सारा पढ्ने अधिकार खोसिन्छ तर अहिले आएर अलिक प्र परिवर्तन भएको छ देउकी चढाउने सिस्टममा परिवर्तन भयो देउकीलाई चाहिँ राख्ने तरिकामा परिवर्तन भयो जस्तो दुई हजार सडसालिस सालमा जुन मैले वृत्तचित्रमै कोड गरेको छु त्यो बेला चाहिँ डाइरेक्ट होइन इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ केही कानुन बने महिला सम्बन्धी मानव बेच बिखन सम्बन्धी र समाजमा रहेका कुरुतिजन्य उसमा चाहिँ जुन त्यो धारा बाइस बिसमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ त्यो बेला बनिसकेपछि केही व्यक्ति चाहिँ डराए 
तेज पची उन्हें अर्ले सी क्या करें वानी प्रातिमा बना रहा प्रातिमा बना रहा ची देव की को प्रातिमा बना रहा मंदिर मार सड़ा उन थाले त्यो वानी को त्यो कानून को प्रभाव पनी हो अंतिस पची जून यो माओवादी हिंसा जून यो दोन द काल मापनी देव की सड़ा उन्हें प्रातिमा से अली के कमियां को हो दराय का हों तीन यारो अंतिस मापन त्यो कमी भायो तारा पनी पांच प्रतिशत सा आइले पनी लू की चिपी चढ़ा हूँ सा 2001 साल में दुई जना देव की चढ़ा है बच्चा आरो 2002 साल में चढ़ा है तारा त्यों चढ़ा हूँ नी व्यक्ति पनी जस्तो सामान्य व्यक्ति और ले था पाऊँ देना ये देव की चढ़ा हूँ देखा वन्ते इसको निजो आजा चाहे निजो आज हिजो आज़ा पहले सार्वजनिक रूप में उठियो हिजो आज़ा सही था ना पावनी कर रहा हूँ महिला को सालों की चीपी चढ़ा हूँ सनाई लेते हैं जैसे तो पहले आते हैं दमा बाजा बाजार एकदम धूमधाम साथ गारी थे वानी और लेते हैं लू के रूप मध्य रात में चढ़ाई इनसे देव की मला यानी रसोद मलाया ह तो कुने निश्चित समुदाय हों दे ना जस्तो लाख सा कौसल ऐसे दलित परिवार बात है चढ़ा उन्हें ओके इस तो उन्हें तो वही ना तो क्षेत्रीय परिवार को पनी उनसा बाउन परिवार को पनी उनसा बिपन्ना होना बिपन्ना बिपन्ना अब अली संपन्न व्यक्ति लेता किन आपने छोरी लाई बेचा तो पाइको डॉक्यूमेंट्री में जब बिना बाव को संतान पनी पाऊं ना उन्हें और बाद दे भाई राका सं जन माऊं ना बाद दे भाई राका सं बन्नी करा रहूं ते में प्रश्न रूप में देखा ये कुछ है यू कौसरी कौसरी उन जा कॉलेज गौर सा इस तो टाइप को उन जाने सारे रिक्स संबंध और उन कॉलेज राख साथियों किन्हें कोई गौर परिवार के मानसे बाटो उन जा कि को बाटो उन जा इस तो प्राय से यो किन्हें रा किन्हें को गौर को व्यक्ति ले गौर देना है ना कुनी मात्र केस साथ इस तो तरह उल्ले जे छोरी जस्ते मानियो तर देवगी कहाँ जाने को सरी वाणी उन्हें रुलाई से बलात्कार तेज़ तो गार्ने पने हुई ना तेज़ तो कुने बायो वाला है ना तर प्राय तेज़ में कोस्तो उनसे वाणी जिस तो मौत असंग बीए गार्ड्स हो तसंग इस तो गार्ड्स हो अंतिस पची बाने रहती हो अब सार्दिक संभव गार्ड्स है जब वो प्रेग्नेंट हों त्यों संबंधित व्यक्ति भागे रह जान सके ते अप्राय केस और उमल तेस्ते बेटा हैं अनि कोई देवी से अली सम्मानित रूप लेवन बॉसे को सजा तो माई थी मा मल तेस मा एक जना उन्होंने सा चालीस पचास पचास बॉस से मा माई थी मा बॉस नो बहुत तेस पची अब माई थी मा सादे बॉस ना पनी गार होई ना अंतिस पची तीन संतान जस को चाहे बाउ को हो बनने को रहने था से ना तर देव की अथवा देव की कई को हो बाटा जन्मिए को बनने चाहिए ती कौस्तो खाल को संतान उन कौस्ले तीन लाइट इस तो बनायो कुन चाहे कुन चाहे वरुण ना मेरे तो पहले चाहे रजिक गया सा इस माचे ही ती सामाजिक रूप में समाज में बाय का अन्य गैर पुरुष हों या तीने जोशले देव की बनार ले रहा आयो देव की लाइट चढ़ आयो तीने परिवार का बाटा जन्म का संतान जाति महिले बेटी को सही उसमें चढ़ आए को व्यक्ति को घर को सही वही ना गैर पुरुष नहीं हो जस्तो केटा आरो � देवी लाख सब मां मंदिर में पूजा करना गाय ना बने मैं इसको विरुद्ध में बोले बने जी माले देवी ले समाज सब बने उन उन्हें रुको से धारणा था जैसे जून तीसरे तो देवी आमा उन्होंने सा वहाँ लेके बने उनसे बने मां मंदिर में गाय ना बने माले ताऊ को दुख सा जोरो आऊं सा बने रुको उनसे कि ना आमा बने मां � ती देव की औरों ले प्रातिक तो जून त्यां बरसों को तीन उटा ठुलो पार्वा होन्सा है ना त्यो पार्वा मात जाने ही पार्ने बात देता था के उन्हर ले कीना वाने त्यां गाये ना वाने देवी लाख सा वाने ऑयले पनी था हमी काम सो वाने वाने था के उन्हर अने साथे काम ने ने हुन उन्हर या अंदर विश्वास और पुगे को सो उन्हें और मैं एक एक किस्म को आस्था था 
चढ़ाने व्यक्ति को बारे में विरुद्ध में बोले मैं गाड़ो होने आशा देवी भगवान लूजा करेन भून तो सानों देखि आमा बुआ तो भाग भगवान हेरा बस को उन्हींगाने फूलमाला चढ़ाने उन्हीं सौंदर्य कार्य करने देवकी विष्ट ने तब ए पत्रकार हो रहा डकुमेंट्री को तब ए निर्देशक हो तुम भो तैं उ मानसिकता तो मानसिकता नहीं हो तो अंधविश्वास नहीं हो तर तब को आपको भाषा में के भून तेसाई चाहिए मैं लग उ देवी रिशाऊद जस्तु लग् यदि देवी रिशाऊ मई मई मेरे कोईसन से यदि भगवान साँच हो आस्था नहीं मैं आस्था रम हो जो लगे कि भगवान में आस्था राख् पर्च मैं एट निम को लगी राख् पर्च तर देवी वहाँ मंदिर में नजाद में रिशाऊने होना वहाँ को मानसिक रूप से भी कई तस्त अप्ठारो हो जो लगे लगे रिशाऊने होने कस्त अल प्रश्न पारदीन न मैं अब कसरी भन्न मैं उ अब म मेरे प्रत्यक्ष भगवानसंग भेट भाषा है तर मैं उन्हीं देखा खेल उ सानों देखि मंदिर में पूजा पाठ कर आयो है तो आई सके उ एक मानसिकता भैस कि मैं मंदिर में पूजा कर सहजता को लगी भन्द है जस्तु यदि पूजा कर नजाद में मंदिर में नजाद में वर्ष में एकचोटि भान ही पर्ने जो बाध्यता विरुद्ध में गए अब चाहे मद भन्द में उन्हीं अप्ठारो होने टाउ को दुख्ने ज्वरो आने हुए उ जो निम बना घर में लेकर आइं देवी बनाएर चढ़ाइं ते पच्चीस तीन तो पवित्र मानिए कि शारीरिक संपर्क करने व्यक्ति तो होने है इसमें के भन्न मेरे कोईसन यही हो मैं जति प्रोहित तैं मंदिर में भेटे मं यही कोईसन हो कि यदि देवी चढ़ाने तो देवी तो सम्मानित होनी ऊ तो भगवान भगवानक स्वरूप में उन्हीं देवी चढ़ाइए होनी तेई देवी शारीरिक संभोग कर बच्चा जन्मा भागने केटा केवी लगेन मेरे यही कोईसन हो मैं तो आमासंग यही है तब यो नगर्न मत छेन भन्न भैन अंदिर में जानते मंदिर में गई सके मैं नराम्रो काम कर झूठा बोलीस मैं बाहुन ने तैंक भन्थ्य है मैं झूठा बोलते हैं यह मंदिर में देवी चढ़ाऊँ तबूा बोलने हूँ तब देवी लगे मेरे यही कोईसन हो म सुदूरपश्चिम में हुर्क कारण मैं मन में डर मेरे पर थी तर न्याय हो न्याय बराबर हो देवी भगवान होने भगवान ने न्याय हे हो मेरे यही कोईसन ने देवीक खोजी में लगे तो मंदिर में गए मैं कहीं हो यहाँ को देवी शक्तिपीठ एकदम शक्तिशाली मैं ठा थी म मन में सोचते मैं चाहे गलती करूँ भाई तो मैं अप्ठारो हो मचे को जीवन हो कहीं कहीं चोटपटक लग् ज्वरो आँच तो होते में देवी ने तो करा हो तैं भेटे जी देवकी थे तैं डकुमेंट्री में हमें तो डकुमेंट्री मैं हे्यौं है जी हो जजस तत्यक्ष रूप में कुराका वहाँ जीवन को बारे में सोच् भो कि भू वहाँ खुशी हो जीवन में तो संस्कार में कई चाहे खुशी जस्तु बुढ़ो अलग वृद्ध भैस मानी खुशी भी क्योंकि हम तो भगवान को लगी जन्मे अब हम भगवान को सेवा कर सौ इसमें हम आनंद छाई कई चीज जस्तों पार्वती को जस्तु उमेर को अथवा अलग मिडेज चालीस पैंतालीस को उन्हीं पीड़ा चाहे कस्तो देवकी को नाम में संस्था लिया आँचन देवकी को नाम सावजनिक करी उ जान हमें सामज में चिनाव भो पीड़ा छर्क पीड़ा के उन्नीर कस प्रति विश्वास नहीं सकते कोई मं आशा भरोसा दिलाऊँच उ विश्वास लगे क्योंकि तस्ते विश्वास दे देखा दे उ शरीर चाह प्रयोग भाषनी जो तो शरीर प्रयोग भार बच्चा जन्म बच्चा जन्मी सके कसले हेने चढ़ाने व्यक्ति ने तो पूरे बच्चा को लालन पोषण तो करते हैं उसे एवं सानों टुकड़ा जमीन दीदी हो तेब उसके हो जो हमी ये उ बैतड़ी को सदबाज जो ठाव में गए त्या चढ़ाई को देवकी चंद परिवार ने चढ़ा को देवकी ती उ चार पांचवटा बच्चा छ उसको आँच न हमी तेल सहयोग अथवा यह पो पोषण लालन पोषण कर एक्जेक्ट उ भित्र तो उ व्यथा तब वृत्त चित्र में हेन भो उ अवस्था थी एटा कस्तो थे तीस पैंतीस वर्ष को थी है वहाँ को दुईटा संतान थी वहाँ लिखी बीहे कर पेट बोका गयो तर ते सके वहाँ को अ 
तीस पैंतीस वर्ष को भाज तर पचास साठी वर्ष को जस्तु उमेर देखिन्थ कि जो स्वास्थ्य चौकी में मैं वहाँ लेटे वहाँ भेटी सके वहाँसंग मैं कुरा करें कैमरा को अगड़ी वहाँ बोलने हु अलग मोबाइल में मेरे वहाँ को दृश्य तर मैं वहाँ को अवस्था हेर राख कई देवकी जो मैं ब्रिटिश चित्र में देखी इस जन्म संतान कतिजना सुदूरपश्चिम को नौवटा जिला में बेसि चाहे देवकी प्रथा छूक बैतान सकिं मैं एक्जैक्टली यूएनजीपी को मैं गुगल में सर्च कर तीस हजार जी देखा तर मैं तीस हजार कसरी भेटने भन ना देवकी देवकी चढ़ाया देवकी करीब बने डाटा थी तर मैं तो विश्वास लगे मैं चार पांचवटा देवकी खोजना तीत समय लगे उ एक चोटी में तीस हजार क्या बट लिया ते भर मैं जी भेटे जी पात्र भेटे उ वास्तविक पात्र भेटे तैयले कतिवटा बच्चा भेट्न भाई जो चाहे देवकी को गर्भ बा जन्मे तर बहु को अलसम ठेगान छे पंद्रह बीसवटा भेटे क्यों एवटा देवकी को चार वा अगर पांचवटा संतान थे अब उस जन्मे पनाती स्कूल गई नया चढ़ा को देवकी स्कूल जन्मदर्ता बने कर्ता अब ते हस्पिटल में गए कसो भोचि आमा को नाम बाटो नागरिकता दिने भाई कुरा सेवा पा कोई देवकी को छोरी पा कस पा छे धरल नागरिकता इस पाँच भाई था दुर्गम गाँव में मैं मैं मेलौली को मल पुड़चौड़ी भाई ठाव में गो ते एकजना भेट्दा खेल वहाँ ला थे नागरिकता कसरी पाँच वाले अब वहाँ को बच्चा चाहे तो उमेर में पुग्न भी भाषे है एकजना आठ वर्ष को एकजना एगार वर्ष को इसमें अलिकति प्रसंग करने वाले तैयार पूर्व प्रधानमंत्री लोकेन्द्र बहादुर चंद को परिवार ने देवकी चढ़ा को भाई तो डकुमेंट्री में देखाइ वहाँसंग तुम्हें वहाँसंग वहाँ ले के जवाब दूनभक मैं होना मेरे परिवार ने चढ़ाक वहाँ को परिवार ने चढ़ा देवकी को उमेर हेने वाले तीस देखि चालीस वर्ष को लोकेन्द्र बहादुर चंद को उमेर कति भाला संपूर्ण दर्शक ठाकुर तब वहाँ परिवार ने चढ़ा भाई ये साँचो हो जो लग अब यो मैं भाव वृत्त चित्र ने पूरे देखाई सकता है जी मानी आँच कोईसन करो वृत्त चित्र हेरे प्रष्ट हो कसले चढ़ाक वहाँ के परिवार ने चढ़ा भन्न वहाँ को बोली रो हे था गई सके मैं अचम में पड़े इसी यहाँ पर चढ़ाक रही अनि अ बच्चा को जो आर्थिक अवस्था देखा नराम लगे मैं क्योंकि अब वहाँ को परिवार ने चढ़ा भापनी वहाँ तो एवं देश को उच्च तह में पुग्न भाष वहाँ ले वहाँ को आर्थिक अवस्था अथवा वहाँ को संतान लो तहसम पुर्वन पर्ने हो भाई मैं कोई संतान चाहे कस को वहाँ चंदक संतान होने नाम लिखा छाइन देवी वहाँ जो कस चढ़ाक व्यक्ति चढ़ाने व्यक्ति को थर लेख है कसले देवी धामी नायक लेख जो देवकी छोरी जन्मे तो देवकी को छोरी चढ़ा तर मैं मेरे छोरा जन्मे छोरा जन्मे चढ़ा कि ऊ देव को संबोधन करने वो तर चढ़ा जो चंद परिवार पूर्व प्रधानमंत्री लो लोकेन्द्र बहादुर चंद को परिवार चिंद रही वहाँ तराई बेल्ट में है वृद्ध चित्र में तो भनि मेरे प्रश्न तैयले के पाँव तैं लोकेन्द्र बहादुर चंद को परिवार जन्म संतान हो लोकेन्द्र बहादुर चंद को परिवार जन्मे संतान हो चढ़ाई तराई में बैतड़ीमें वहाँ को परिवार ने चढ़ा को देवकी वहाँ को पुर्ख्यौली घर नजिक हो तर वहाँ को संता उ संतान से होना यहाँ अलग क्लियर होना जरूरी है संतान से होना रि चंद परिवार का हुआ चिंदा रह तराई में चंद परिवार ने चढ़ाया हु चिं पहाड़ चढ़ा को देवकी चढ़ा को अलगसम था पा थे तो सज को मानी भाई यहाँ मेरे जिज्ञासा चंद परिवार का हु चंद का परिवार हुए क्यों सज के भाँ मो तो यो हो देवकी जल्द चढ़ाए उसे को नाम ने चिनी हो जो मैं चढ़ाए विष्ट ने चढ़ा को होने चिनी हो कि तर अ धेरे मानी कल चढ़ाए भाई था लोकेन्द्र बहादुर चंदसंग प्रत्यक्ष कुराका वहाँ 
अस्वीकार गरे जस्तो लागेन उहाँले अस्वीकार गर्नु भएको थियो यो मैले चढा हैन मेरो परिवारले चढाउ मेरो पुर्खाहरूले चढाको हो भनेर भन्नु भयो तर मैले चाहिँ यसरी एकचोटी उहाँ सक पनि हुनु भयो कसरी भने यो मान्छे यहाँ कुरा गरे कसरी पुग्यो भन्ने जस्तो उहाँलाई फिल भयो होला हैन तर उहाँले परिवारले चढायो भनेर भन्नु भयो मैले त्यही अनुसारले चाहिँ व्रत चित्रमा उतारे परिवारले चढाको पुर्खाले चढाको भन्नेको भए त उहाँ सानै हुनु पर्ने पुर्खा भनेछ जस्तो उहाँ सानै हुनु पर्ने हैन जोड़ी राख प्रसंग राज्य को उच्च तह में बस का है न्यायिक निकायसम पुगे ती व्यक्तित्व धर्म को नाम में संस्कार को नाम में एटा गरीब को छोरी किन बेच गे हमी एक मानव अधिकार मानव बेच बिखन ते में अज बाल बालिका भनेर आवाज उठाई रहँदा धर्म र संस्कारलाई राज्यको यत्रो उच्च तहमा पुगेको मान्छेको परिवारले सम्म प्रयोग गरिरहेको छ भने चाहिँ अब यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ कसरी उठाउन सकिन्छ होला यो उहाँको परिवारले मात्र होइन धेरै जसो व्यक्तिले त्यहाँ चढाएको छ जस्तो त्यहाँ पनि मैले कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूको स्थानीय व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अफ द रिकर्डिङ हामी देवी त चढाउँछौँ होइन हाम्रो यहाँ देवी शक्तिशाली छ भनेर उनीहरूले भन्छ क्यामेरा भनेपछि राजनीतिक क्षेत्रमै ठाउँ बनाएकै मान्छेहरूले पनि त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरूले पनि त्यस्तो भन्छ कि जस्तो अब तपाईँ ठुल्ठुलो पोस्टमा पुगेको अथवा त्यो ठाउँबाट धेरै व्यक्तिहरू छ जुन के अब 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 के हुन्छ देवकीजी तपाईँले यो विषयलाई साँच्चिकै फर्स्ट टाइम निकाल्नु भएको छ हामीलाई आजसम्म एउटा प्रथाको रूपमा हो भन्ने लाएको थियो डकुमेन्ट्रीमा पनि अहिले चाहिँ गौरा प्रभाव नाच्ने बेलामा चाहिँ साटासाट गरिन्छ जो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन देवकी चाहिँ त्यसरी चढाइन्छ हिजो आज भन्नुभएको छ यो चाहिँ गौरा पर्वमा होइन गौरा पर्वमा चाहिँ जस्तो एउटा परम्परा अनुसार जुन गौरा देवीको टाउकोमा राखेर ल्याउँछ त्यो पहिलोचोटि देवकीले ल्याउनु पर्छ भन्ने चलन हो होइन अहिले त्यो छैन गौरा पर्वमा चाहिँ देउकी चढाउँदैनन् देउकी चढाउने भनेको त्यहाँ बैतडी जिल्ला तिनवटा ठुल्ठुलो पर्व हुन्छ त्यो पर्वमा हो तर अहिले बिचमा जस्तो पूर्णिमा फुल मुनमा हुन्छ नि त्यो तागा पूर्णिमामा पनि चढाउँछ राति कसैलाई थाहा हुँदैन हिजो आज कसैलाई थाहा हुँदैन हुँदैन यस्तो भयानक एउटा जर्जरपूर्ण तपाईँको यो इन सर्च अफ देवकी देवकी इन सर्च अफ देवकी भन्ने यो डकुमेन्ट्री फोर्टी फाइभ मिनटको यो डकुमेन्ट्रीले अहिले सायद कसैको पनि भनौँ न नजरमा नपुगेको कानमा नपरेको सायद यो अहिलेको इस्यु छैन यस्तो जर्जरपूर्ण रूपमा सुदूरपश्चिमबाट आइरहेको छ अब के हुन्छ मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने यो न सुन्ने सुन्निएका कथा तर नउतारिएको चित्र हो यो अहिले उतारियो स्पष्ट भाषामा भन्यो भने एउटा खुल्लम खुल्ला धर्मको नाममा गरिएको मानव बेचबिखन नै हो हो कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कसको भूमिका हुनुपर्छ धर्मको नाममा चलेका जति प्रथा अथवा संस्कारहरू छ त्यसलाई एकैचोटि निर्मूल पार्न सकिँदैन किनभने यो एउटा आस्थाका रूपमा बसिसकेको छ मेरो भनाइ चाहिँ के हो जति चढाइएका देउकीहरू छन् उनीहरूलाई मुखनेर मात्र होइन हरेक स्थानमा सम्मानित जीवन जिन दिनुपर्यो धर्मका नाममा उनीहरूलाई डराइनु भएन र ती देउकीबाट जन्मेका सन्तानले नागरिकता पाउनु पर्यो उनीहरूको नाममा जे छ त्यो पाउनु पर्यो र अब जति जुन पाँच पर्सेन्ट मैले भने नि जुन लुकीछिपी भइरहेको छ नि त्यो पनि नहोस् जुन त्यो मन्दिरदेखि ल्याएर यहाँ जस्तो प्रहरीले चाहिँ चढाउँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि पनि उसले केही गर्न सक्दैन के किनभने यो धर्मको नाममा चलेको संस्कृति हो नि कसरी रोक्न सकिन्छ यसको लागि प्रक्रियाहरू के के अप्नायो भने देवकी प्रथा अब साँच्चिकै सुदूरपश्चिमबाट निर्मूल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई शिक्षा स्वास्थ्य विकास त्यो ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो र जनचेतना जगाउनु पऱ्यो जुन इन्डाइरेक्टली रूपले जुन कानुन भने त देउकी प्रथा भनेर नै त्यो कानुनमा तोकिएर चाहिँ यो कडा रूपले कारवाही कारवाही गर्नुपऱ्यो जस्तो त्यो समाजका रूपमा धर्म आस्थाका रूपमा चाहिँ हामी हात हाल्न सक्दैन भन्ने होइन त्यो तिनीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्ने भयो खुल्लम खुल्ला मानव बेचबिखनको विषयसँग जोडिएको छ यो डर पनि छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो कुराहरू विरुद्ध बोल्न डर पनि छ किनभने हामी धर्मको नाममा चाहिँ विकृति पनि त अप्नाइरहेको छौँ यो भी लाग्दैन भन्ने त तपाईँले आफैले पनि त्यसमा उदाहरणको रूपमा तपाईँ आफै पनि हुनुहुन्छ नि होइन त्यसो डराउनु पर्ने त त्यति आवश्यकतै छैन देवी भने नि मैले देवी पनि चाहिँ जुन न्याय त हेर्छौँ होला नि भगवान छ भने म न्याय हेर्छौँ भनेर म जहिले पनि यही कोइसन गर्छु कि मान्छे एउटा न्याय चाहिँ 
न्याय भन्ने कुरा गरीब धनी र नियम भन्ने कुरा गरीब धनी हेर्दैन सबैलाई बराबर हुनु पर्छ भन्ने हो के भगवानको उसमा चाहिँ नियम छ भन्यो भने त्यो त चढाउने व्यक्तिलाई पनि लाग्छ चढ्ने व्यक्तिलाई पनि लाग्नु पर्यो नि मेरो क्वेसन यही हो अन्त्यमा हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा यो प्रथासँग सम्बन्धित र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ मेरो भन्नु धेरै छैन मैले यो भन्नकै लागि नै यो वृत्तचित्र यो पाँच छ वर्षको अवधिमा बाहिर ल्याएको वृत्तचित्र बाहिर आयो अब यसमा चाहिँ अरूले बोल्नुपर्छ मेरो काम भनेको बाहिर ल्याउने हो र यो एउटा समाजको अगाडि ल्याइसकेपछि अरूले चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्छ यो सम्बन्धित निकायले आफैले सोच्नुपर्ने हो र यसमा चाहिँ एउटा सचेत जनचेतना चाहिँ जगाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ र धर्म र संस्कृतिका नाममा कुनै महिला अथवा बाल बालिका माथि शोषण हुनुहुँदैन धर्म त ती महिलाको लागि पनि त्यही हो बाल बालिकाको लागि पनि त्यही हो सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ को कोही यो धर्म र संस्कृतिका संस्कृतिको नाममा अपमानित हुनुहुँदैन भन्ने तपाईँको भनाइ हो है धन्यवाद देवकीजी तपाईँले समय दिनुभयो साँच्चिकै सुदूरपश्चिममा जुन प्रथाको रूपमा चलिआएको एउटा चलन थियो प्रचलन थियो त्यो वास्तवमा एउटा खुलम खुला मानव बेचबिखनको रूपमा रहेको संस्कार रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले उठान गरिदिनु भएको छ यो विषय होइन यसको बारेमा पनि लाइक नेपाल डट कमको यो साझा बहसमा तपाईँले अझ प्रश्न पारिदिने मौका दिनुभयो समय दिनुभयो तपाईँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा तपाईँको सङ्घर्षको यात्राहरू निरन्तर अगाडि बढ्दै जाऊँ र ती यात्रामा हामी मिडिया पार्टनर सपोर्ट भएर अगाडि चाहिँ सहकार्य गर्न पाऊँ भन्दै थ्याङ्क्सफुल थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद यो साझा साझा बहसको टिमलाई पनि मेरो केही भनाइहरू र इन्सर्स अफ देवकीका कुराहरू चाहिँ यो लाइट नेपालको साझा बहसबाट राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद